हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे प्यारे बच्चों आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ के पर्यावरण के एडगेड अभ्यास पुस्तक के पार्ट सोलह को इस पार्ट का नाम है बच्चों कौन करेगा यह काम इस पार्ट का प्रश्न क्रमांक एक है वो है तुम अपने घर में कौन कौन से काम करते हो इन कामों को सिखाने में तुम्हारी कौन मदद करता है तो यहाँ पर बच्चों हमने विभिन्न कामों की एक लिस्ट बनाई है और एक सिखाने में मदद करने वाले व्यक्ति की लिस्ट बनाई है ठीक है तो पहला जो काम है चीज़ों को व्यवस्थित करना तो ये माताजी और पिताजी दोनों हमारी मदद करते हैं ठीक है दूसरा काम है साफ सफाई करना इसमें भी माताजी पिताजी दोनों ही हमारी मदद करते हैं और तीसरा काम है रोज अपने बिस्तर को झाड़ना इसमें सिर्फ हमारी माताजी हमारी मदद करती हैं बच्चों इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक एक आप कर लीजिएगा बच्चों आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न क्रमांक दो है बच्चों वो है हमें हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हमें हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा इसलिए रखना चाहिए ताकि बीमारियां ना फैले शौचालय का प्रयोग करने के लिए लोगों में जागरूकता ला सकते हैं तथा कूड़ेदान का प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि बच्चों हमें पता है कि जो कूड़े कचरे से बीमारियाँ फैलती हैं तो हमें साफ सफाई रखना चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए लोगों को कि वो खुले में सोच सोच के लिए न जाए अब शौचालय का प्रयोग करें सोच प्रश्न क्रमांक तीन है बच्चों ये है आसपास का वातावरण गंदा होने से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आसपास का वातावरण गंदा होने से कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं आसपास कई दिनों दिन से पड़े कूड़े से आने वाली बदबू के कारण लोगों को परेशानी होती है बच्चों इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक तीन भी कम्प्लीट होता है अब चलते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न क्रमांक चार है बच्चों वो है साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए तो इसका उत्तर हम लिखेंगे साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के साथ हमें अच्छा व स्नेह का व्यवहार करना चाहिए आपने देखा हो बच्चों के बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि जो साफ सफाई का काम करते हैं तो उनसे घृणा करने लगते हैं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए हमें उनसे स्नेह का और अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो प्रश्न क्रमांक पाँच है बच्चों ये है कचरा साफ करने में परंपरागत तरीकों के अलावा कुछ अलग तरीके सोचिए जिससे लोगों के ये काम ना करना पड़े ठीक है तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों कचरा साफ करने के परंपरागत तरीकों के अलावा हम आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं हम जेब आरक्षित प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है प्रश्न क्रमांक छः है ये है हम ए, हमारे घर पर निका, निकलने वाले कचरे फलों के छिलके सब्जियों के छिलके आदि का निपटारा कैसे करना चाहिए जिससे वातावरण दूषित ना हो तो इसका उत्तर आप लिखेंगे हमारे घर पर निकलने वाले कचरे का निपटारा करने के लिए कचरे को कचरा गाड़ी व कूड़ेदान में डालना चाहिए ठीक है बच्चों जो भी हमारे घर से कचरा निकलता है तो हमें उसे इधर उधर सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए उसे या फिर तो कचरेदान में डालें या फिर कचरा गाड़ी जो आपके घरों के सामने आती है उसमें डालें इस तरीके से आप अपने घर के कचरे का निपटारा कर सकते हैं बच्चों आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न क्रमांक सात है वो है चित्र में देखिए कौन क्या कर रहा है तो यहाँ पे बच्चों हमें ये चित्र देखना है वैसे तो बहुत छोटा छोटा दिया है इसमें ठीक है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन है और क्या काम कर रहा है ठेला चला रहा है तो ठेला कौन चला रहा है ठेले वाला ठीक है और गा, गाड़ी चला रहा है तो ये गाड़ी वाला चला रहा है ठीक है इलाज कर रहा है ये इलाज कौन कर रहा है डॉक्टर स्कूल में पढ़ा रहे हैं ये अध्यापक पढ़ा रहे हैं और सब्जी बेच रहा है ये सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है ठीक है प्रश्न मांग आठ है बच्चों ये है क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है अगर नहीं तो कौन से काम अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं तो हमें बहुत सारे समाज में काम होते हैं बच्चों तो यहाँ पर कुछ काम दिए हैं ठीक है इनमें से छाँट कर लिखना है कौन से काम अच्छे हैं और कौन से काम बुरे हैं तो मैं इस प्रश्न के उत्तर में आपको बता देता हूँ कौन से काम अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं बच्चों जो अच्छे काम हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी है जैसे कि पढ़ना रोटी बनाना कपड़े सिलना जूते बनाना कचरा उठाना नक्शा बनाना ये अच्छे कामों की लिस्ट है बच्चों और ये जो बुरे काम होते हैं समाज में उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी है आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा जैसे शराब पीना जुआ खेलना झगड़े करना चोरी करना बाल काटना इत्यादि ये सारे समाज के बुरे काम है बच्चों इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी होता है बच्चों आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न क्रमांक नौ है बच्चों यहाँ अपना कचरा डालें सब्जी के छिलके कागज के टुकड़े प्लास्टिक कांच के टुकड़े रोटी के टुकड़े रबड़ पेड़ के पत्ते पन्नी आदि ठीक है 
तो यहाँ पर एक डिब्बा दिया है बच्चों इसमें हमें जैविक पदार्थों को डालना है ठीक है और ये एक डिब्बा दिया है इसमें अजैविक पदार्थों को डालना है ठीक है तो जैविक पदार्थों में अपने सब्जी के छिलके रोटी के टुकड़े और पेड़ के पत्ते और पानी ये सब आ जाते हैं ठीक है अजैविक पदार्थों में आते हैं कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक कांच के टुकड़े इत्यादि ठीक है जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मिलती हैं बच्चों वो जैविक चीज़ों में आती हैं और जो अजैविक मतलब जो प्राकृतिक चीज़ों में नहीं मिलती हैं तो इसका कलर भी अलग अलग होता है जैसे ये डस्टबिन का डिब्बा इसका कलर होता है हरा ठीक है तो इससे हम समझ जाएंगे इसमें जैविक कचरा डालना है और इस डब्बे का कलर होता है नीला ठीक है तो इसमें हम समझ जाएंगे ये अजैविक कचरा डालना है ठीक है इस तरीके से दोनों कचरों को अलग अलग डालेंगे जिससे कि वो कचरे वाले उनका अलग अलग तरीके से निपटारा कर पाएंगे अब चलते बच्चों जो प्रश्न क्रमांक दस है वो आप इसे पढ़ लीजिएगा इसमें एक घटना के बारे में दिया है ठीक है और यहाँ पे इसका प्रश्न एक दिया है इसमें लिखा है इसमें इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इस घटना से हमें साफ सफाई रखने की सीख मिलती है इसका बच्चों प्रश्न क्रमांक दो है वो है लोगों का अपना काम स्वयं क्यों करना चाहिए तो इसका उत्तर आप लिखेंगे लोगों को अपना काम स्वयं करना चाहिए ये उनकी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य है तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी एक वीडियो कंप्लीट हुई है होती है आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में